አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁ የቢላል መረጃ ተከታታዮቻችን አሁን የቢላል መረጃ ሰዓት ላይ ትገኛላችሁ መረጃዎቹን ያቀርብኩላችሁ አብራያችሁም ቆየው ኢብራሂም አባተ ነኝ በቅድሚያም አርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ለሱዳን ድጋፍ እንዲያደርጉላት ለልማት አጋሮች ጥሪ ያቀርቡ በጀነራል ሰዓረ መኮነንና ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የግድያ ወንጀል ሲከድ የነበረው ክርክር ሂደት እንዲቀጥል ተባለ በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር 336000 አለፈ ተብሏል ኢንዶኔዢያዊው አሳጥማጅ የሰባዊነት ጽግ የሚያሳይ ተክባር ፈጽሟል ተብሏል ይሄንን ምን መለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 5414 የላብራቶሪ ምርመራ 250 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በአገራችን የላብራቶሪ ምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 5425 ደርሷል። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 158 ወንድና 92 ሴት ሲሆኑ የድሜ ክልላቸው ከ3 ቶር እስከ 9 አመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት 240 ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 10 ሰዎች የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ናቸው ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 177 ሰዎች ከአዲስ አበባ 21 ሰዎች ከትግራይ ክልል 20 ሰዎች ከአማራ ክልል 18 ሰዎች ከጋምቤላ 8 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 4 ሰዎች ከሱማሌ ክልል አንድ ሰው ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና አንድ ሰው ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው ከጠቅላላው የላብራቶሪ ምርመራው 32 11 ከጤና ተቋምና 21 ከማህበረሰብ በተወሰደ ናሙና ናሙናዎች በአስክሬን ላይ የተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን ስድስት ናሙናዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በዚህ ባለፈው ሁለት የህክምና ማዕከል ውስጥ በህክምና ላይ የነበሩ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል በአጠቃላይ በአገራችን የቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸው አለፈ ሰዎች ቁጥር 89 ይደርሷል በልፈታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን የገለጽን ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንመኛለን የህይወታቸው ያለፉ ሰዎችም ዝርዝር ሁኔታ አንደኛ ድሬዶዋ ወንድ 40 አመት እድሜ ያለው በህክምና ማዕከል የነበረ ሁለተኛ አዲስ አበባ ወንድ 26 በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበረ ሶስተኛ አዲስ አበባ ጾታ ሴት እድሜ 70 በጤና ተቋም በህክምና ላይ የነበሩ አራተኛ አዲስ አበባ ወንድ እድሜ 80 ከአስክሬን ላይ የተወሰደ ናሙና አምስተኛ አዲስ አበባ ጾታ ሴት እድሜ 27 ከአስክሬን ላይ በተወሰደ ናሙና ስድስተኛ አዲስ አበባ ጾታ ሴት እድሜ 65 ከአስክሬን ላይ የተወሰደ ናሙና ሰባተኛ አዲስ አበባ ወንድ እድሜ 65 ከአስክሬን ላይ በተወሰደ ናሙና ሰምንተኛ አዲስ አበባ ጾታ ሴት እድሜ 60 ከአስክሬን ላይ በተወሰደ ናሙና በሌላ መልኩ በትላንትና ሁለት 144 ሰዎች 123 ከአዲስ አበባ 7 ከአማራ ክልል 7 ከትግራይ ክልል 5 ከሶማሌ ክልል እና 2 ከኦሮሚያ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በአግራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1688 ደርሷል በተለያዩ ጊዜ ሁለት ህፃናትን በማታለል የደፈሩ የ65 አዛውንት በ5 አመት እንዲሁም ያሳደጋትን ኢንጀራል ጁን የደፈረው ግለሰብ በ11 አመት ከዘጠኝ ወር ጽኑ ስራት መቀጣታቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስተወቀ። በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ገላን ጉራ አከባቢ በሚገኝ የአንድ ግል ድርጅት ውስጥ በጥብቃ ሰራተኞች ሲሰሩ የነበሩ የ65 አመት ግለሰብ በተለያየ ጊዜ የ8 እና የ9 አመት ነው ያላቸውን ሁለት ህፃናት በማታለል ወንጀሉን እንደፈጸመባቸው በ ሳባባ ፖሊስ ኮሚሽን የህፃናትና ሴቶች ምርመራና ክብካቤ ዲቪዥን ሐላፊ ኮማንደር አጸደ ወርዶፋ ገልጿል የ64 አመቱ አዛውንት የፈጸሙትን የወንጀል ድርጊት የተመለከተው በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቃቂ ቃልቲ ምድብ ወንጀል ችሎት በሰኔ 16 ቀን 2012 በኋላው ችሎት ተከሳሹን ያስተምራል ሌሎችን ያስጠነቅ ቃል በማለት በ25 አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጡ መወሰኑን ኮማንደር ጨምረው ገልጿል ግለሰቡ በ2011 ዓ.ም. ሰኔ ወር ላይ በተለያዩ ግዚያት ብር ሰጣቸዋለሁ ቤቴ ውስጥ ጫውታላችሁ በማለትና በማግባባት ተከራይተ ወደ ሚኖርበት ቤት ህፃናቱን ካስገባቸው በኋላ በህፃናቱ ላይ በድግግሞች ወንጀሉ እንደተፈጸመባቸው በፖሊስ የመርመራ ሂደት መረጋጋቱን ዳኛ ቶዮናስ መኮንን አብራርተው ገልጿል በተያዘ ዘናም በየካ ከፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ገብርኤል ቤተክርስቲያን አከባቢ ከህፃንነቷ ጀምሮ አሳደጋትን ያ 15 አመት ኢንጀራል ጁን የደፈረው ግለሰብ በ11 አመት ከዘጠኝ ወር ጽኑ ስራት እንደተቀጣ ኮማንደር አጸደ ወርዶፋ ጨምረው ገልጿል 
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በህፃናት ላይ የሚፈጸመውን ልዩ ልዩ ጥቃቶችን ለመከላከል ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ኮማንደሯ አስታውቋል። ጻናትን ሴቶች ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ ዜጎች ወንጀሉን እንዲከላከሉ ግንዛቤ ይከብራል። ማስጨበጥ ባሻገር አጥፋዎች ላይ አስተማሪ ውሳኔ እንደወሰንባቸው ኮሚሽኑ ከሚመለከታቸው የፍትህ አካላት ጋር ያለውን ቅንጅት አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል። አቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ለሱዳን ድጋፍ እንዲያደርጉላት ከለልማት አጋሮች ጥሪ ያቀርበዋል ሱዳንና ህዝቧ በሙሉ ኃይላቸው ወደ እድገት ጎዳናን ዲገሰግሱ የልማት አጋሮች ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ጥሪ ያቀርበዋል ጠቅላይ ሚኒስተሩ በፌስቡክ ገጻቸው እንደገለጹት ይህ ለሱዳን የሽግግር ወቅት በመሆኑ ከነርሱ ጋር በአንድነት እንቆማለን በማለት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስተር አብደላ ሃምዶክና በሱዳን የአጋርነት ስብሰባ ባላይ ላይ የታደሙትን አመስግነዋል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አያይዘውም ለሱዳን የሚያስፈልገውን የፖለቲካና የገንዘብ ድጋፍ ለማሰባሰብ እጀጋ አስፈላጊ የሆነውን ኢንተርኔት መድረክ ስላዘጋጁ አመሰግናቸዋለሁም ብለዋል በጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የተባበሩት መንግስታ ደረጃት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝን ለድጋፋቸው አመስግነው የተባበሩት መንግስታ ደረጃት አባል ሀገራትም ለሱዳን ድጋፍ እንዲያደርጉ እንዲያነሳሱ አሳስበዋል በጀነራል ሰዓረ መኮነንና በጀነራል ገዛይ አበራይ ግድያው እንጀል ሲካይድ የነበረው የክርክር ሂደት እንዲቀጥል ተወሰነ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 248873 አንደኛ የጸረ ሽብርና በሕገ መንግስት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀል ችሎት በጀነራል ሰዓረ መኮነንና በሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራይ ግድያው እንጀል ሲካይድ የነበረው የክርክር ሂደት እንዲቀጥል ወሰነ የሎች ጉዳዮችም እንደ ነገሩ ሁኔታ በፕላዝማ የክርክር ሂደቱን ለመቀጠል በአመራሩ አቅጣጫ ተቀምጧል በኮሮና ወረርሺ ምክንያት ፍርድ ቤቶች በከፊል በመዘጋታቸው ምክንያት ክርክሩ ለጊዜው ተቋርጦ ነበር በመሆኑም የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ክርክሩ እንዲቀጥል ያቀርበው አቤቱታ በመቀበል የመስክርነት ቃል የመስማቱን ሂደት ተከሳሽ በማድረሚያ ቤት ሆኖ በፕላዝማ እንዲታገዝ እንዲቀጥል ችሎቱ እዛ የከርከሩ ይደት ከሰኔ 23 ቀን 2012 ጀምሮ በተከታታይ ባሉ ቀናት የተጎጂ በተሰቦችና ጉዳዩ መከታተል የሚፈልጉ ውስን ሚዲያዎች ወይም ግለሰቦች ባሉበት እንዲቀጥልም ነው ከችሎቱ ሁሉ ለመረዳት የተቻለው በሚል ፍርድ ቤቱ አስተውቋል በቦሌ አያራምባ ትምርት ቤት አከባቢ ዛሬ እኩ ለቀለደ ይቃውቼ ቆየ ታክስሉ ውጥ ተፈጥሮ እንደዋለ ተጠቆመ ከታክስሉ ውጡ በኋላ ካፒታል ጋዜጣ በቦታው በመገኘት እንደታዘበው በጥይት ተመትቶ የወደቀ ሆኖም በሸራ የተሸፈነ ሰው መኖሩን ጠቁሟል እንዲሁም አንድ ግለሰብ መሬት ላይ ተኝቶ ማየት የተቻለ ሲሆን ግለሰቡን ቅስቀሳ ያሳይ እንደነበርም የካፒታል ዘጋቢ ጠቁሟል በአከባቢው የነበረው የፌደራል ፖሊስ አባላት ለካፒታል ጋዜጣ አረጋገጡ እንደተባለው የታክስሉ ውጥ በዘርፊያ ጋር የሚገናኝ ነው በዘራፊነት የተጠረጠሩት ገለሰቦችም የፌደራል ፖሊስን የደንብ ልብስ በመልበስ ለወንጀል የተሰማሩ የነበሩ ሆነም አባል ያልሆኑ ናቸው ሲሉም ገልጿል ተብሏል የአይንማኞች እንደገለጹት የታክስሉ ውጡ ከሁለቱም ወገን ማለትም ከጸጥታ አካላት እንዲሁም ተጠርጣሪ ከሚያመጡት ወገን እንደነበርም አስረድቷል ተብሏል ተጠርጣሪዎቹ በመኪና ለማምለጥ ጥረት ያደረጉ እንደነበር የገለጹት የአይንማኞች መኪናዋ በጥይት ተመታታ ተዛዝ ሆቴል የሚባል አከባቢ ቆማለች በአከባቢው የነበሩ የፌደራል ፖሊስ አባላት ጉዳዩ ገና በመጣራት ላይ ያለ ነው ሆኖም ከዘርፊያ ጋር የሚገናኝ ነው ብለዋል በቦታው ለነበረው የካፒታል ዘጋቢ በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር 336000ሺ አለፈ ተባለ የአፍሪካ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማአከል እንዳስተዋወቀው እስከ ሃሙስ ከሰዓት ድረስ በአፍሪካ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 336000ን መዝለሉን አስተዋቀዋል ማአከሉ በበሽታ የተያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን አማስተዋቁ የዘገበው CGTN ነው በአፍሪካ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ባለፈው ረቡዕ ከነበረበት 80 80 8618 ወደ 8856 ከፍ ማለቱን ማአከሉ አስተውቋል ቫይረሱ 54 የሚሆኑትን የአፍሪካ ሀገራት ያዳረሰ ሲሆን በቫይረሱ ተይዘው ከነበሩት መካከል 160 ሺ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ማገገም መቻላቸውን የማአከሉ ሪፖርት ያመላክታል በአሁኑ ወቅት ደቡባዊ አፍሪካ ክፍል በተጠቂዎች ቁጥር እየመራች መሆኑንም አስተውቋል የኢንዶኔዢያው አሳጥማጅ የሰባይነት ጥግ የሚያሳይ ተግባር መስራቱ ተነገረ 
አሳጥማጁ በኢንዶኔዢያዊ ባህር ጠረፍ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ሊደርስባቸው ከሚችለው አደጋ መታደጉ ነው የተጠቆመው በነሻው ከማይና ማር ካደረገው 95 ሰዎች መካከል 30 የሚሆኑትን ህፃና ጨምሮ በዚህ ሳምንት በአሳጥማጁ ከሳሚራ ደሴት በባህር ኃይል ባለስልጣና ተይዘው ወደ ባህር ዳርቻ እንዲጠጉ ከመደረጉ በፊት በጀልባ በጀልባ ተሳፍረው መወሰዳቸው ተጠቅሷል የኢንዶኔዢያ ባለስልጣናት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይባባስ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲደረግ የመከሩ ሲሆን አሳጥማጁ በራሱ ጀልባ በመጫን የሆታድን ስራ በመስራት እንዲሻገሩ ማድረጉን የኤፍፒ ዘገባ ጠቁሟል ሳጥማጁ አፕል ስኩሪ ለሰብአዊነት ሲባል ብቻ ነው ያደረኩትም ብሏል አክሎም ህፃናትና ንፍሰ ጥር ሴቶች በባህር ላይ ሲሰቃዩ ማየት ከፍተኛ ሀዘን እንደሚሰማውም ጠቅሷል ያከባቢ ፖሊስ ኮማንደር ኢኮ ሃርታንቶ እንደገለጹት ትናንት ጧት ጊዜ ማቆያ ከመስጠት ይልቅ ወደ መጡበት እንዲመለሱ ታስቦ እንደነበረ ጠቅሰው ሐላፊዎች ቦታው ድረስ መጥተው ባደረጉት ጉብኝትና ባስተላለፉት ውሳኔ መሰረት ጊዜ ማቆያ ግንቷልም ተብሏል የዴንማርክ ጠቅላይ ሚኒስተር ሜድ ፍሬድሪክሰን የአውሮፓ ህብረት ባዘጋጀው የኮሮና ቫይረስ ውይይት ምክንያት የሰርግ ፕሮግራማቸውን ሰራዙ ጠቅላይ ሚኒስተሩ የአውሮፓ ህብረት መሪዎች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በተመለከተም በተዘጋጀው ጉባኤ ላይ ለመገኘት የጋብቻ ቀናቸውን መሰረዛቸውን የተነገረው ጠቅላይ ሚኒስተሩ አንዳሉት የአውሮፓ ባለሀገራት መሪዎች በፊታችን ሐምሌ 17 እና 18 2000 ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የገጽ ለገጽ ውይይት ለማካሄድ ቀነ ቀጠሮ መያዙ ከሰርገጋ ተጋሽቷል ነው ያሉት የአውሮፓ ህብረት ባለሀገራት መሪዎች በ በሚካሄዱት ውይይት ላይ የኮቪድ 19 ማገገሚያ ፋንድና አዲስ በጀት ላይ ምክር ሐሳብ ያቀርባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተነግሯል በአውሮፓ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ወረርሺ ምክንያት ቆስ ውስጥ የሚገኙ ሀገራትን ዋስትና ለመስጠት የሚደረገውን ጥረት የዴንማርክ ጥቅም የሚነካ ከሆነ ግን እንደማይተባበሩም ነው ጠቅላይ ሚኒስተሯ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስተሯ በጋብቻ ለመጣመር ቀነ ቀጥሮ የተሰራዘበት ጮኛቸውን ይቅርታስታ ስለታገስከኝ አመሰግናለሁ ማለታቸውንም ሮይተርስ ዘግቧል ጀርመንና ፈረንሳይ ለዓለም አቀፉ የጤና ተቋም የፋይናንስና ፖለቲካ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገቡ የደረጃቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴትሮስ አዳሃኖም የኮሮና ወረርሽኝን ለመዋጋት የሚያስችል ድጋፍን ከአባላ ሀገራቱ ያገኙ እንደሆነና ፍሪያማ ምክክሮችን መደረጋቸውን ዛሬ በጽፈት ቤታቸው በሰጡት ጋዜጣይ መግለጫ ተናግረዋል ጀርመን ያደረገችውን የገንዘብና የአይን ድጋፎች ጨምሮ በተያዘ አመት ብቻ ግማሽ ሚሊዮን ዩሮ 561 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብታለሽ ብለዋል ሊዮን ለሚገኘው የደረጃቱ የመረመር ተቋም ያ 50 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍን አድርጋ የነበረችው ፈረንሳይ ተጨማሪ 90 ሚሊዮን ዩሮ እንድትሰጥ በጤና ሚኒስቴራዋ በኩል አስታውቃለች የደረጃቱ ዋና የፋይናንስ ምንጭ አማካሪ የነበረች የደረጃቱ ዋና የደረጃቱ ዋና የፋይናንስ ምንጭ አሜሪካ ነበረች ከአመት 400 ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍን ስታደርግም ቆይታለች ሆኖም ኮረርሽኙ ስርጭት ጋር በተያዘ የደረጃትን ቸልተኝነትና ቻይናን ወዳድነት በመግለጽ ተቋማይ ለውጥ ማድረግ እንደሚያስፈልገው ጭምር በመግለጽ ድጋፍ ማድረጓን ስለማቋረጧ ማስተዋቋ አይዘነጋም ፍራንስ 24 እንደዘገበ ፍራንስ ቲዮኒፎር እንደዘገበው ሆነ ድርጅቱ ጎን መቆማቸውን የገለጹት ጀርመንና ፈረንሳይም ቢሆኑ ይህንን የተቋማይ ለውጥ ጉዳይ ማስተዋወሱን አልዘነጉትም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከኢቦላ ወረርሺ ነጻ መሆኑን አወጀች በመስራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተቀስቅሶ የነበረው የኢቦላ ወረርሺ ማብቃቱን ያገሪቱ መንግስት አስተዋወቀ የሀገሪቱ ጤና ሚኒስተርም አዲስ በዝራት ሲል ይህን ዜና ለሀገሪቱ ህዝብና ለመላው ዓለም ይፋጥርጓል የሀገሪቱ ህዝብና መንግስትን ጨምሮ ስርጭቱ ለመቆጣጠር ሲረባረቡ የነበሩትንም ሁሉ ነው ሚኒስትሩ ያመሰገነው የወረርሽኙ ማብቃት ባሳለፍ ነው ሚያዚ ያነበር በይፋል ይታወጀ ተሳበው ሆኖም አንድ በቫይረሱ የተያዘ ሰው መገኘቱን ተከትሎ 42 ቀናት መጠበቅ የገድ ሆኖም ቆይቷል የዓለም ጤና ደረጃት ለ10ኛ ጊዜ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አገርሽቶ የነበረው ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ በቁጥር ስር መዋሉን በይፋው የትዩተር ገጹ ላይ ይፋጥርጓል ብዙዎቹን እየገደለው ሁለት አመትን የዘለቀ ወረርሽኙ የ2280 ሰዎችን ህይወትም ቀጥፏል 20 ሚሊዮን አሜሪካውያን በኮሮና ቫይረስ ሳይጠቁ እንዳልቀረም የአሜሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር አስተዋቀ የሀገሪቱ የበሽታ ቁጥጥር ማከላይ መስሪያ ቤት CDC እንደሚለው ኡነተኛው ቁጥር አሁን ከመይነገረው በ19 ጥፍ ሊጨምር ይችላል ብሏል። ናም በተቀመጠው ግምት መሰረት በአሜሪካ በዚህ ጊዜ 20 ሚሊዮን ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዟል። 
በረጃው የተገኘው የቴክሳስ ግዛት ከቅርብ ቀናት ወዲ በሆስፒታሎች ያሉ አልጋዎች መሙላታቸውን ተከትሎ የንቅስቀስ የገደም ማላላቱን ለጊዜው እንዲቆይ መወሰኗን ተከትሎ እንደሆነም ቢቢሲ ዘግቧል የአሜሪካ መንግስት ያለ ያለው እስካሁን 2.4 ሚሊዮን ሰዎች በኮሮና ታይዟል 122370 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው አልፏል ነው የተወሰኑ የደቡብና ምዕራብ ግዛቶች የንቅስቀስ ገደብን ማላላታቸውን ተከትሎ የተጠቀቀዎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የሟቾች ቁጥር በመጪው ጥቅም ቶር 180 ሺህ ይደርሳል ሲል የተነበየ ሲሆን ምናልባትም አሜሪካውያን ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል በስነ ስርዓት መጠቀም ከጀመሩ ግን የሟቾቹ ቁጥር በጥቅም ተመጨረሻ 146 ሺህ ብቻ ይሆናልም ብሏል አሁን ደግሞ በትንታኔ ወደ ተመለከተናቸው መረጃዎችን አልፋለን የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የደን ምን ጣሮ ስራ ተጀመረ አቡ ከራሊ ተጨማሪ ያለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ የሚተኛ በስፍራ ደን ምንጣሮ ስናን ተጀመረ ግድቡ በመጪው ሐምሌ ወር ውሃ ለመውላት የተያዘው ንቅድ እንዲሳካ ከወዲሁ የደን ምንጣሮ ስራውን ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ 2000 አባላት ያዙ ኢንተርፕራይዞች ወደ ስራ ገብቷል ተብሏል የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በኢንተርፕራይዞች አማካኝነት የሚመነጠር 1000 ሄክታር መሬት ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ተረክቦ ትናንት የምንጣሮ ስራው እንዲጀመረ አድርጓል አጠቃላይ ለምንጣሮ ስራው 32.1 ሚሊዮን ብር የብጅት እንድትያዘለትም የሥራ ድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ በሽር አብዱልራሂም አስተዋቀዋል ኤጀንሲው የመንጣሮ ሥራውን በፍጥነትና በጥራት እንዲያከናውን ይቀርብ ከተትል ይደረጋል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የጤና የጸጥታና የሌሎችን ቡድኖች መንጣሮን ከመያከሄዱ ኢንተርፕራይዞች ጋር አብረው ወደ ስፍራው ገብተዋል ብለዋል ለሥራው የሚያስፈልግ በጀትና ሌሎች ግብአቶች ለኢንተርፕራይዞቹ መቀረቡን አቶ በሽር ተናግረዋል በደን መንጣሮ ሥራው መስፋት የጀመሩ ኢንተርፕራይዞች በበኩላቸው ሥራውን በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቀው ለማስረከብ ዘገጁ መሆናቸውን መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል በተያዘ ዜና ኢትዮጵያ ከታችኛው የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ከአንዳች ስም መነሳት ድረስ ታላቁ የህዳሴ ግድብን በተናጠል ውሳኔ በውሃ በትሞላ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎቿ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚወድቁ ሱዳን አስጠነቀቀች የሀገሪቱ የውሃ ሚኒስቴር በተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት በላከው ደብዳቤ ግድቡን በውሃ መውላትን ጨምሮ ማናቸውን የተናጠል እርምጃዎችን እንዲያስቆም ጠይቃለች ኢትዮጵያ ግድቡን ስም መነሳት ሳይደርስ ውሃ መውላት በትጀምር የሮሴረስ ግድብን ደህንነት አደጋ ውስጥ በመ ጣል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎቿ ደህንነት አደጋ ውስጥ እንደሚወርቅ ሱዳን ስጋቷን ገልጻለች የሱዳን የውሃ አብቶች ሚኒስተር ያሲር አባስ ኢትዮጵያ ከግድቡ የምትለቀውን የውሃ መጠን እንድታሳውቅ ገልጸው ነበር ሚኒስተሩ ሀገራቸው ከታላቁ የህዳሴ ግድብ የሚለቀቀውን የውሃ መጠን ካላወቀች ጎርፍሊክ ከሰተና የሮሴረስ ግድብ ደህንነት አደጋ ላይ ሊወርቅ እንደሚችል ተናግረዋል ሶስቱ ሀገሮች ለይኖቶቻቸው ለመፍታት የቀራቸው ጊዜ ጠባብና አንገብጋቢ መሆኑንም አስጠንቅቀዋል የኢትዮጵያ ሱዳን እና ግብጽ መሪዎች ትካዊ ቁርጠኝነት ኖሯቸው የቀሩ ሊኖቶቻቸውን እንዲፈቱ የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ግፊት ሱዳን እንዲያሳድር ጠይቃለች ግብጽ ቀደም በላይ ኢትዮጵያን የከሰሰችበት ሁለተኛ ድብዳቤ ለጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት አቀርባለች ኢትዮጵያ ለመጀመሪያው የግብጽ ክስ በጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት በኩል በሰጠችው መልስ ከዚህ ቀደም የተፈጸሙ የቅኝ ግዛት ስምምነቶችን እንደማትቀበል አስተውቃለች በቅርቡ ከስራ ገበታቸው የለቀቁት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ስለ ስራ መልቀቃቸውና አሁን ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ከዲደብሊው ጋር የተደረገው ውይይት እስማኤል ግርማ እንደሚከተለው ያቀርበዋል የቀድሞ የኢፌድሪ አፈ ጉባኤና የህዋስ ራስ ፈጻሚ አባል የሆኑት ኬሪያ ኢብራሂም ከዲደብሊው ጋር ባደረጉት ቆይታ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን አንስቷል ለተነሳላቸውም ጥያቄ ሲመልሱ በሁለት አመት የለውጥ ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦችን ያላማከለና ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎችን ስልታዊ በሆነ መንገድ ሲታፈንና ህቡ በሆነ መንገድ ሲሰራበት እንደነበረም አስተውሰው ህዝባችንን በደለናል ይቅርታልን ጠይቅ ይገባል ያለው መንግስት ይቅርታ ጠይቆ ያለፈውን ችግር ቀርፈን ሁለተኛ ችግር ለመድገም ነበር ወደ ስራ ይገባ ነው ነገር ግን ችግሮች ባለበት ለማስቆም ሳይቻል ቀርቶ ወደ ተባባሰ ሁኔታዎች ውስጥ እየገባን እንገኛለንም ብለዋል ጣቶይ ስራ ጥነት ተባብሷል አሁንም መፈናቀሉ ቀጥሏል የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ እየታየም ነው ብለዋል አሁን ያለው ለውጥ ከህዝባዊ የሆነ መንግስትነት ወደ አሃዳዊና አንባገነን መሸጋገሩን ተክሰው የስራ መልቀቄ ምክንያትም ዋናና አንኳር ጉዳይ የብሔር ብሔረሰቦች የዛሬና የነገት አፋንታን ህዝቡ የወሰን ዘንድና በስውር እየተሰራ ያለውን በደቃትና በትኩረት እንዲከታተል ለማድረግም ጭምር ነው ብለዋል 
ቀደምት አሜሪካውያኑ በተነጠቀ መሬታቸው ላይ የተሰራውን ሐውልት ትራምፕ እንዳይጎበኙ ተቃውሞ እያሰሙ ነው ፈቲያኗር እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የነጻነት ቀንን በመስመልከት ወደ ረሽሞር ተራራ ሊያደርጉ የነበረው ጉዞ በቀደምት አሜሪካውያን ዘንድ ተቃውሞ ገጥሞታል ቀደምት አሜሪካውያኑ ለተቃውሞ ሰልፎችም እየተዘጋጁ ነው ከዚህ ቀደምም አሜሪካውያኑ የተቀደሱ ስፍራዎችና የተሰረቁ ቦታዎች ከሚሏቸው ቦታዎች ጋር ተያይዞ ከአሜሪካ መሪዎች ጋር ውዝግብም ተፈጥሮ ነበር ከነዚህ መካከል የሲዎክስ ህዝቦች የተቀደሰ ስፍራ በሚሉት የተገነባው የሳውዝ ዳኮታ ሐውልቶች ይገኙበታል ትራምፕ ታዋጊ አውሮፕላኖቻቸውን ይዘው ወደ ተራራ ለመውጣት ከሳምንት በኋላ ምቅድ ይዘዋል ይሃ ወዛጋቢ ጉዞን በአገሪቱ አውስት ያለውን የዘር ውጥረት ቤንዚን አርከፍክፎበታል የረሽሞር ተራራ 18.2 ሜትር ርዝማኔ ያለው ሲሆን የጆርጅ ዋሽንግተን ቶማስ ጄፈርሰን ቴዋርዶር ሩዝቤልት እና የአብርሃም ሊንከን ምስልም ተቀርጾበታል በድንጋዩ ላይ የተቀረጸው የአራቱ ፕሬዝዳንት የፊት ምስል በጎርጎሮሲያውያኑ 1927 እስከ 1941 ድረስ ባለው ነው ነገር ግን ሐውልቱ የተቀረጸበት የሳውዝ ዳኮታው ብላክ ሂልስ የተሰኘው ኮረብታማ ቦታ ከቀደብት ህዝቦች ላኮታ ሲዮክስ በኃይል የተነጠቀ ነው የአሜሪካ መንግስት ቦታውን ከህዝቡ የነጠቀውን በጎርጎሮሲያውያኑ 1800 ነበር ቅርሶቹ በተጨማሪ የነጭ የበላይነትን የሚያንጸባርቁና ጥቁር አሜሪካውያንን ቀደምት አሜሪካውያን በመጨፍጨፍ ከመይታወቀው የኩክሉክስ ክላን ቡድን ጋር ቆረኝት አለው ተብሏል አንድ አንድ የቀደምት አሜሪካውያን የመብት ተሟጓቾች ቦታው ለሲዮክስ ህዝቦች መመለስ አለበት አውልቶችን መፍረስ አለባቸው ይያሉ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ከአካባቢ ከሚገኘው የቱሪዝም ገንዘብም ሊሰጣቸው ይገባልን ብለው ይከራከሩ ሉ የኦጋላሲዮክስ ፕሬዝዳንት ጁሊያን ቢራነር እንደተናገሩት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስለ ጉብኝታቸው የደም ስለ ጉብኝታቸው የቀደም ህዝቦችን አላማከሩ ማለታቸውን አርጉስ ሊደር የተባለ ጋዜጣ ዘግቧል ሌላኛው የቀደም ህዝቦች የመብት ታጋይ ኒክ ቲልሰን ለአሽሴትድ ፕረስ እንደተናገረው ሐውልቱ የነጮች የበላይነት የሚንጸባረቀበትና በአገሪቱ ውስጥ የተሰራፋው መዋቅራዊ ዘረኝነትም ባሁኑ ሰዓት መቀጠሉ ማሳያ ነው ብሎ ዘግቧል ቢቢሲ የቀደም ህዝቦችን መሬት ነጥቆና ሰርቆ የነጮችና ቀኝ ገዢዎች ምስል በድንጋይ ላይ መቅረጽ ይፍታዊነት ነው እነዚህ መሪዎች መሪታችንን ብቻ ሳይሆን የነጠቁት ጨፍጭፈውናል ብለዋል በነጭ ፖሊስ ተደፍቆ የተገደለውን ጆርጅ ፍሉይድ ሞት ተከትሎ የዋሪያ ፈንጋዮች የቅኝ ገዢዎችና የዘረኞች ሐውልቶች እየተገረሰሱ ነው በቅርቡም ፕሬዝዳንቱ ሐውልቶችን ከመገርሰስ የሚከላከል ትዕዛዝ ይፈርማሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ይትዕዛዝም ከተላለፈ ሐውልቶችን የሚያበላሽ ሰው እስር ይጠብቃዋል ትራምፕ ከሰሞኑም ሐውልቶቹን የሚገረሰሱ ተቃዋሚዎችን ሽብርተኛ ሲሉ ጠርተዋቸዋል ዋሪያ ፈንጋይ ከነበሩት ጆርጅ ዋሽንግተን እና ቶማስ ጄፈርሰን ሐውልቶች ከሰሞኑ ተገርስሰዋል አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ መረጃችንን አልፋለን የቆዳ ኢንዱስትሪው በአፍሪካ ያለውን ገበያ ለማስፋት እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት አስተዋቀም እስማኤል ግርማ ተጨማሪ ያለው ኢትዮጵያን መካከለኛ ገቢ ካላቹ ሀገሮች ተርታ ለማሰለፍ የቆዳ ኢንዱስትሪው አስተዋጽኦ እንዳለው ይታወቃል ወደ ኢንዱስትሪ ለሚደረገው መዋቅራዊ የኢኮኖሚያዊ ሽግግር ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች መካከለም የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ሚና ይጫወታል ኢትዮጵያ የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ምርቶቿ ለዓለም ገበያ አቅራቢ ነች ምርቶቿን ከመተልከባቸው ሀገሮች ጣሊያን እንግሊዝ አሜሪካና ካናዳ ቻይናና ጃፓን በዋነኛነት ይተከሳሉ እንዲሁም የሩቅና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ኢትዮጵያ ቆዳና ለይጦ ምርቶችን መዳረሻ መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይሁንና ለምርቶቹ በአፍሪካ ያለውን ገበያ በሚገባ እንዳልተጠቀመችበት ይገለጻል። ዘርፉን ለማሳደግና ተጠቃሚ እንትን መዳረሻነቷን ወደ አፍሪካና ሌሎች ሀገሮች ለማስፋፋት የተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪ ለማት ኢንስቲትዩት ይናገራል። የኢንስቲትዩቱ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ ሰርጄቦ ለኢዚያ እንደገለጹት የቆዳ አምራች ኢንዱስትሪዎች ምርቶችን ወደ አሜሪካ ምርቶችን ወደ አፍሪካ ሀገሮች ለማላክ ጥረት እየተደረገም ነው በዚህም ዘርፉን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ለማድረግና የውጪ መነዛሪ ገቢውን ለማሳደግ ጥናት መደረጉንም ገልጸዋል በውጪ የሚገኙ ባሲዎችና ቆንስላ ጽፈት ቤቶች ለምርቶቹ ገበያ ያፈላለጉናቸውም ብለዋል በዘርፉ የጥሬ ቆዳና ለይጦ ጥራት ችግር የባንኮች ብድር አስተጣጥና የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ዋነኞቹ ችግርም ነው ብለዋል እንዲሁም ለቆዳ ፋብሪካዎች ከመያስፈልገው ኬሚካል በሀገር ውስጥ የሚመረተው 10 ብቻ መሆኑ ዘርፉን በሚፈልገው ደረጃ ለማንቀሳቀስ እንዳልተቻለ ማብራርተዋል በዚህም መንግስት ችግሮቹን ለመፍታትና ከዘርፉ የሚገኘውን ጥቅም ለማሳደግ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ኮሚቴ አዋ ቆሮ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል በኢትዮጵያ በጫማ በቆዳ ጓንትና ሌሎች የቆዳ ውጤቶችን የሚያመርቱ 70 ፋብሪካዎች እንደሚገኙና ከ3000 በላይ ሰራተኞች እንዳሏቸው የኢንስቲትዩቱ መረጃ መለከታል
የስፖርት መረጃዎች ይዘናል ኡመር ተማም እንደሚከተለው ያቀርባዋል ወደለቱ አዳጭር ስፖርታዊ ዘገቦችን አልፋለን ትላንት ምሽት ማንቸስተር ሲቲ በኦልትራፎርድ በቼልሲ ውድድር መሽነፉን ተከትሎ ሊቨርፑል ከ30 አመታት በኋላ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቻምፒዮን መሆን አረጋግጧል የሊጉ ቻምፒዮን መሆናን ቹን ያረጋግጡት ሊቨርፑሎች በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ሰባ ጨዋታ እየቀራቸው ቻምፒዮን የሆኑ የመጀመሪያው ቡድን መሆን ይችላል በቀጣይ የውድድር አመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ የሚደረገው ፍጥጫ ሌስተር ሲቲ ቼልሲ ማንቸስተር ዩናይትድ ወልቭስ እና ቶትና ይፋለማሉ ደረጃ ሰንጠረጅ 3ኛ 4ኛ እና 5ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ነው የተባለው ያርሰናሉ የመhall ሜዳ ተጫዋች ማቲ ጉንዲዙ ከመድፈኞቹ ጋር ለመለያየት እንደሚፈልግ ሲገልጽ አትሌቲኮ ማድሪድ ባርሴሎናና ፒኤስጂ ጋር ንግግር መጀመሩን ይፋ ሆኗል ቦሎኛ የፊት መስመራቱን ሮድሪጎ ፓላሲዮ ኮንትራክት ከመጨረሻው 21 ድር አመት አራዝሟል ፒኤስጂ ኤሊቬኒ ኩርዛዋን ኮንትራክት በተጨማሪ አራት አመት ለማረዘም ከጫፍ ምድረሳቸው ነው የተገለጸው ጀርመናዊ የቼልሲ የፊት መስመራቂ ቲሞ ቫርነር በቀጣዩቹ አምስት አመታት በቼልሲ ቤት 15.5 ሚሊዮን ዩሮ አመታዊ ደም ዘግኛል ተብሏል። ይህም በሌቭዚንግ ይከፈለው ከነበረው 3 ጽፍ መሆኑን ቢልድ አስነብቧል። ፊፋ ላባል ሀገራቱ ገንዘብ ሊሰጥ መሆኑን ተሰምቷል። ፊፋ ከዚህ ቀደም የኮሮና ቫይረስ ያመጣውን የፋይናንስ ቆጥ የሀገሪቱ ፌዴሬሽኖች እንዲቋቋሙት የተለያዩ ድጋፎች ያደርገ ቆየ ሲሆን ትላንት ምሽት በወጡ መረጃዎች መሰረት ደግሞ ለፌዴሬሽኖች የሚሰጥ 1.5 ቢሊዮን ዶላር መበጀቱ ይታወቀ ሲሆን በዚህ መሰረት ለያባል ሀገራቱ 1 ሚሊዮን ዶላር ሲሰጥ ከዚህ ተጨማሪ ለሴቶች እግር ኳስ ብቻ የሚሆን 500 ሺህ ዶላር እንደሚሰጥ በመወቅ ተችሏል። አንቶኒዮ ኮንቴ ቁጣ ተላልፎበታል ኢንተር ሚላን ሳሱሎ ከትላንት በስቲያቻ በወጡ በጨዋታ ሁለት ቢጫ ካርድ በመመልከት ከሜዳ ተሰናብቶ ተከላከው ስክሪናር ከሜዳ ሲወጡ ያልተገባ ጸባይ ማሳየቱን ተከትሉ። እሶስ ጨዋታና ያ 10 ሺህ ዩሮ ቁጣት ተላልፎበታል። አንቶኒዮ ኮንቴ በበኩሉ በጨዋታው በርካታ ማስተጋቂያዎችን ከለት ዳኛ መሰጠቱን ተከትሉ። ያ አንድ ጨዋታ ቁጣት እንደተላለፈበትም ተገልጿል። ለዛሬ ያሰናዳናቸው መረጃዎች እኔን ይመስሉ ነበር በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስከነገናኝ አሰላም ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ